私も軽いのを知ってしまってからのこれはしんどい、はあ、でも、唐松岳まで、はあ、頑張って、はあ、頑張っていきます。よし五竜岳は冬季には長い冬眠根を通る日帰り困難な山となり、山頂直下にはとても危険なトラバースルートが待ち受けています。北アルプス北部の後ろ立山連峰を構成する一座で、隣に位置する唐松岳は五竜岳と違って比較的アクセスがしやすく、危険な箇所もないので、初心者にもおすすめの雪山です。今回の計画は、東明根を通り、五竜山荘で一泊し、翌日は五竜山頂へ、そこから唐松岳方面まで縦走し、八方尾根を通り下山する予定です。前回は長い尾根を通り、山荘手前の危険なクレバスを回避し、テントで一泊することができました。翌日は五竜岳山頂を目指し、絶対にミスが許されない危険な尾根を進み、なんとか山頂まで到達できました。この後通る五竜から唐松の重曹も一筋縄ではいかない危険な鎖場がたくさん出てくる道を通過しなければなりません。歩いてたら目の前にライチョウが尻尾が黒い。オスのライチョウはカエルの鳴き声のようにグーッという鳴き声ですがメスはレーザー銃みたいなピューンという音で鳴きます。雪質がだいぶ悪い雪がダマになってアイゼンにくっついてしまうので滑らないように定期的に雪を落として慎重に進みます<笑>こっちやなこあそこや。多分夏道夏道っていうかルートの入り口。すごい。はあ、あもういや足埋まりまくりでしんどい。この残雪期の時期は日中の気温が高いと雪がだんだん溶けて緩くなるので雪に足がはまって思うように進めなくなってしまいますあ,あズボズボドーン抜けた、はあはあ、この辺風が強いからか雪が少ないですね。
かっこいい<笑>、はあ、楽しいね。<笑>突然腰くらいまである穴にはまってびっくりしました抜け出そうと思っても穴が広がるので一気に足をできるだけ遠くに出さなければなりませんこう登って向こうに行くみたいですねここで一旦バテないように行動食をとりますいつもポーチに入れている羊羹で糖分を補給し道の駅で買った明宝ハムのソーセージで腹ごしらえをしますじゃあ今からこれを登っていきます。ちょっと、はあ、上、はあ、た。これはね上まで登らないんでこのまま向こうに進みます。あれは雪がほとんど取れてると登りやすくて嬉しいけどどんな感じなんやろちょっと行ってみましょう。やばいこのしゃびしゃび雪足はまりまくるはあ、そして穴だらけで全然進めない。
んたちには申し訳ないけどほぼだってない雪が危ないなんか食べよう,うわもうすぐです。ライチョウは捕食者から逃れるため天気の悪い日によく出てくるのが名前の由来と言われますが日中のこんな天気のいい日にうろうろしてるのは珍しく
冬の厳しい環境帯では他の動物が全然いないからでしょうかここあ鎖発見まっすぐこれで終わりと思ったけどあれももう一個登る感じやねはあ、うわ見えた鎖はいいけど何これトラバースえちょっと待ってなくない道あっち側がどうなってるのか知りたいいから上上がってどうなってるか見てみようかあーそういうことここから降りれるんやここここ降りるんか雪がある方はほぼ垂直で今日は雪がかなり溶けているのでできる限り回避したいがトレースのある道も高さはそれほどないけど10メートルほどのほぼ垂直な崖です。見る感じ崖にへばりついて降りなければいけません。行けそうな道が、まあ、あるんかな。ちょっと下行ってみる。下からの方が良さそうな気もしなくもない。このトラバースが今日一怖いなどうやって行ったらいいよちょっとハイマツ沿いで上に上がってみようかなあっこまで行ってみるかまるところがない。捕まるところ。他の車に降りたとして、どうやって降りたらいいのだ。右足をどこに下ろすかが問題だ。右足置く場所。右足置く場所。そしたらここを手がかりにそっちに行くっていうこと。やばくない。掴むとこなくない。こんなのどうやって降りていいかわかんない。掴む場所。戻るか転げ落ちるかどっちかやな選択肢としてはここまで来て戻るしかないんかあの急坂を降りなあかんのかだってこれどこにも手がかりがない積んだどうしましょう戻る道も危ないしさっきの雪の壁も降りたくないという心境です最後の最後がマジで捕まるところがない何にも。やばすぎたんで戻ってきましたここを降りれば行けなくもないというああまあ行けなくもなさそうやけど危ないかなどうやろう雪が
雪どうですか今日の日中気温が高くて雪が緩くなっている場合足場が崩れてずるっと行くのではないかという心配がありますいや,ーいやーこれはやばいよ結構急よこれがね下がねあのもう崖とかだったら撤退するんですけど落ちたとしてもそこで止まるんで落ちたくないけどねすっごい怖い思いするから。いやー雪大丈夫これほんまに怖いな怖いなあーもう全然硬くないもんなスカスカ雪やな横にそれながらあっこまで行けば安心やけどここここが怖いねここが。よいしょあ大丈夫安定してるよし頑張って切り込もうよいしょこうわあでもズルズルじゃなくてよかった息が。時間が押しまくって今もう5時になっちゃってまあ、30分もあれば越えられるやろうけどあ日が暮れる前に向こう側にたどり着かなか SD カードがいっぱいになっちゃったんでちょっと入れ替えて気を取り直して。向こうまで行きたい絶対あのわ,わけのわからん廃末の男通るよりこっちの方が安全やったちょっと下って下から鎖の道に突入しますだってあんなんまどうやって降りたんか意味プーさんやもんね途中から手捕まるところもなかったしに予定より多分2時間オーバーぐらいはあれや鎖。あと1時間以内って感じくれるまでうわっそんなのと足場ないやんはあ、よいしょやばいやばいあ雪があ雪がスカスカだしかも薄いもう
ンクリパスすごこっからもう安全なんじゃないやばかったやばかったさあやばいあれ越えてもまだまだ鎖場があるっぽいうわーすごいなんて綺麗なのあすごい山の反対側もう日が落ちてるうわうわうわーって感じ。見えたやばい。ギリギリ間に合った、はあ、18時10分くらいにギリ着きました日の入り前に今ねこの小屋のすぐ真横にテントを張りたいと思います風よけもね目の前にあるんで、はあ,あ疲れた疲れた、はあ、よかった間に合って、はい、テント完成、はあ<笑>はい、今日はね、タンパク質たっぷりのガパオライスです。寒い、マジで寒い。うぅぅぅぅぅ。ね、明日は、カラマツだけちょっとやって。そのままね、もう下山してリフト乗って下まで帰って電車で駒ヶ根まで行ってバス乗って名古屋で乗り換えて神戸に帰るっていうねめっちゃ時間かかる<笑>実は寒いのめっちゃ嫌いなんでテント泊がねしんどいというねおはようございます。
今何時かまあ5時今朝の5時10分でもうね片付けなきゃいけないんですけど寒すぎて何もやる気が大きいもう唐松岳でご来光を見るかここでご来光を見るかによって準備の時間が違ってくる。しよっかなちょっと一人だけ出遅れたけど今から山頂に行ってきます。着いたー唐松岳山頂うーわはいじゃあ今からこいつを撤収して下山しますもうね中身はほとんどしまってあるんでテントをねあ手が動かない落とすだけなんでよいしょじゃあ出発したいと思いますすごい綺麗なおね東尾尾根はまっすぐ歩いていくけどこっちは結構下るからなんか天空の尾根って感じえー、カラマツ岳いいね<笑>帰りルートが最高すぎるいやーだって本当に空の上って感じ
やばすぎ昨日めっちゃ頑張ったご褒美みたいな天気すごい1000人があそこに座ってるみたい<笑>あーもう降りちゃうのか雲の高さまでもうちょっとですねここまで来たらめっちゃザクザク降りれるから楽すーごい空の上歩いてきてるみたいに入った途端に急激に暑いちょっと上着を脱がねばゴリュの方は一日じゃつけないからか人数が全然こっちめっちゃ人登ってますね<笑>平日なのにあー見えてきたリフトあ,あれに乗ったらやっと下界に帰って寒くて狭いテントとおさらばでふかふかのベッドと美味しいご飯がはあ、はあ、あーもう終わっちゃいますねもう早く家に帰りたいのもあるけど終わるって思うとまだ痛くなるっていう。お疲れ様です。下まで降りてきました。いやあ、すーごい大変だった。<笑>ボリュームもね。ボリュームから原松岳までがすーごい危険な箇所が何箇所かあったりとか。今日はね。ちょっと寒すぎて朝起きれなくって。原松岳の上では朝日は見れなかったんですけど。計画通りの日程で天候にも恵まれて良かったなと思います。もう1回ぐらい雪山の冒険がねちょっと計画中なのでまた楽しみにしててくださいではありがとうございますとりあえず駅前のうどん屋さんで腹ごしらえです今回の登山は五竜岳のあの危険なナイフリッジもありましたが今まで登ってきた山に比べたらまだマシなくらいでしたが道が細すぎて結構怖かったです原松岳までの重曹も夏道が雪に埋もれてドキドキの場面がありましたがなんとか無事時間までに山荘につけてよかったです夏には味わえない本当にすごい景色でしたまた夏にも来ようと思いますありがとうございました